గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్ కంప్యూటర్స్ ఈరోజు మనము మెయిల్ మర్జ్ గురించి చెప్పుకుందాం మెయిల్ మర్జ్ టూ థౌజండ్ త్రీ అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ త్రీలో మెయిల్ మర్జ్ ఎలా చేసుకుంటారు సో మెయిల్ మర్జ్ అంటే ఏమిటి అది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది దీనివల్ల మనకు లాభాలు ఏంటి ఇలాంటి విషయాలను డిస్కస్ చేసుకుందాం మెయిల్ మర్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో అందరూ దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి కంపల్సరీగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు అసలు మెయిల్ మర్జ్ అంటే ఏంటి మెయిల్ మర్జ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే లెటర్ను మనము వివిధ చిరునామాలు పంపించాలనుకోండి అలాంటి సందర్భాల్లో మనం మెయిల్ మర్జ్ని ఉపయోగించుకుంటాం అంటే ఈ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనకు మెయిల్ మర్జ్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లేనంత వరకు ఒక లెటర్ని మనము పది మందికి పంపించుకోవాలి అంటే పదిసార్లు మనం లెటర్ టైప్ చేసుకోవాలి టైప్ రైటర్లో టైప్ చేసుకొని ఎవరెవరికైతే పంపించుకుంటామో వాళ్ళ అడ్రస్లన్నీ మనం రాసి మనం పంపిస్తూ ఉంటాం ఇది చాలా లెంతి ప్రాసెస్ ప్లస్ దీనివల్ల మనకు విలువైన సమయం అనేది వృధా అవుతూ ఉంటుంది కానీ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన తర్వాత అందులో మెయిల్ మర్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం చాలా ఈజీగా ఈ పని చేసుకోవచ్చు అంటే ఏ విధంగా అంటే మనం వంద మందికి కాదు వెయ్యి మందికి మనము ఒక లెటర్ పంపించుకోవాలి అంటే వెయ్యి సార్లు టైప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి మాత్రమే లెటర్ టైప్ చేసుకుంటాము సో ఎవరెవరికైతే పంపించాలనుకుంటామో వాళ్ళ అడ్రస్లన్నీ వేరే ఫైల్లో రాసి స్టోర్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత మనం రాసిన లెటర్కు ఒక్కొక్క అడ్రస్ తీసి మనము మెర్జ్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ సో దీనివల్ల మనకు టైం అనేది సేవ్ అవుతూ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మెయిల్ మర్జ్ మనం ఎలా చేసుకుంటాము అంటే ముందుగా టూల్ మెనూను క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి టూల్స్ మెనూ ఉంది కదా టూల్స్ మెనూను క్లిక్ చేస్తే అందులో లెటర్స్ అండ్ మెయిలింగ్స్ అని ఉంటుంది చూడండి జాగ్రత్తగా లెటర్స్ అండ్ మెయిలింగ్స్ మెయిల్ మర్జ్ అని ఉంది సో టూల్స్ మెనూ క్లిక్ చేయండి లెటర్స్ అండ్ మెయిలింగ్స్లో మెయిల్ మర్జ్ క్లిక్ చేయండి సో ఎప్పుడైతే మీరు మెయిల్ మర్జ్ని క్లిక్ చేస్తారో మన కుడి చేతి వైపు అంటే డాక్యుమెంట్కి కుడి చేతి వైపు వెంటనే వచ్చేసి మెయిల్ మర్జ్ యొక్క టాస్క్ ప్యాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను వెంటనే చూడండి మెయిల్ మర్జ్ టాస్క్ ప్యాన్ అని డిస్ప్లే అయిపోయింది ఇందులో డాక్యుమెంట్ యొక్క టైప్ను మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వన్ సో అలానే కిందికి వచ్చేస్తే ఏముంది స్టెప్ వన్ ఆఫ్ సిక్స్ అని అంటే టోటల్గా ఇందులో ఆరు స్టెప్పులు ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క స్టెప్ అనేది మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట సో ముందుగా డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏది అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి డాక్యుమెంట్ టైప్స్ లెటర్స్ ఈమెయిల్ మెసేజెస్ ఎన్వలప్స్ లేబుల్స్ డైరెక్టరీ అని ఇచ్చాడు అంటే మన డాక్యుమెంట్ ఏ టైప్ చెందింది అంటే డిఫాల్ట్గా లెటర్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అయి ఉంది సో మన మనం పంపించేది కూడా లెటర్స్ టైప్ కాబట్టి నేను లెటర్స్ అని అలానే పెట్టేస్తున్నాను అనమాట అయితే ఈ లెటర్స్ ఈమెయిల్ మెసేజెస్ ఎన్వలప్స్ లేబుల్స్ డైరెక్టరీస్ ముందు చిన్న చిన్న బటన్స్ రౌండ్గా ఉన్నాయి చూడండి వాటిని ఏమంటాము అంటే రేడియో బటన్స్ అంటాం ఈ రేడియో బటన్స్ యొక్క విశిష్టత ఏది అంటే ఒకసారి మనము ఏదైనా సరే ఎన్ని ఉన్నా కానీ ఒకసారి ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తే అదే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు లెటర్ సెలెక్ట్ అయింది కదా నేను డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో లెటర్స్ అనేది డీసెలెక్ట్ అయింది ఆ విధంగా సో ఎన్ని ఉన్నా కానీ ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో లెటర్స్ అనేది అలానే పెట్టేస్తాను పెట్టేసి కిందికి వస్తున్నాను కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఏముంది స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ స్టెప్ వన్ ఆఫ్ సిక్స్ స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ క్లిక్ చేయగానే పైన చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది సెలెక్ట్ స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్లో ఏముంది హౌ డూ యూ వాంట్ టు సెటప్ యువర్ లెటర్స్ యూజ్ ద కరెంట్ డాక్యుమెంట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎ టెంప్లేట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎ ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది అంటే స్టార్టింగ్ డాక్యుమెంట్ మీరు కరెంట్ డాక్యుమెంట్ ఉపయోగించి చేస్తున్నారా లేదా టెంప్లేట్ని ఉపయోగించి చేస్తున్నారా లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉపయోగించి చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది కరెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే డాక్యుమెంట్ కరెంట్ డాక్యుమెంట్ తర్వాత స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎ టెంప్లేట్ టెంప్లేట్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఎంఎస్ వర్డ్లో కానివ్వండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఏదైనా సరే ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని లెటర్స్ కానివ్వండి తర్వాత కొన్ని ప్రొసీడింగ్స్ కానివ్వండి తర్వాత కొన్ని టెంప్లేట్స్ కానివ్వండి అవన్నీ ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేస్తారనమాట వాటిని ఏమంటాము అని టెంప్లేట్స్ అంటాం సో ఆ టెంప్లేట్స్ ద్వారా మీరు ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా థర్డ్ వన్ ఏంటి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్ట
వాళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అడుగుతుంది సో నేను ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే చూడండి సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్లుక్ కాంట్రాక్ట్స్ టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ అని ఉంది అయితే మీనింగ్ ఏంటి సెలెక్ట్ రెసిపెంట్స్ అంటే యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మీరు ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నారా దాని నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా అని అడుగుతుంది రెండోది ఏమడుతుంది అవుట్లుక్ కాంటాక్ట్స్ అంటే అవుట్లుక్ అనేది ఏంటి ఒక మెయిలింగ్ సర్వీస్ అనమాట సో ఆ అవుట్లుక్ అనే మెయిల్ సర్వీస్లో ఉండే కాంటాక్ట్స్ నుండి మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారా మూడోది ఏముంది టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ అసలు ఇవన్నీ కాకుండా మీకు మీరుగానే ఓన్గా ఇప్పుడు ఒక కొత్త లిస్ట్ అనేది టైప్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ అంతా మారిపోతుంది కింద అంతా మారిపోయి క్రియేట్ అని వస్తుంది అనమాట చూస్తున్నాను టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ అని వచ్చింది ఓకే క్రియేట్ అని వచ్చింది సో టైప్ ఏ న్యూ లిస్ట్ క్రియేట్ వెంటనే చూడండి న్యూ అడ్రస్ లిస్ట్ అని వచ్చింది మనకు ఒక విండో అనేది వచ్చింది ఇందులో ఏముంది ఎంటర్ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో అడ్రస్ అంతా ఎంటర్ చేయాలి ఫీల్డ్స్ ఏమున్నాయి టైటిల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ అడ్రస్ ఇలా చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి వీటిలో మీకు కావాల్సిన మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఫీల్డ్ మార్చుకోవాలన్నా కానీ మార్చుకోవచ్చు సో ఫీల్డ్ ఎలా మార్చుకుంటారు అంటే కింద బటన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి న్యూ ఎంట్రీ డిలీట్ ఎంట్రీ ఫైన్ ఎంట్రీ ఫిల్టర్ అండ్ సార్ట్ కస్టమైజ్ అనే ఐదు బటన్లు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఐదు బటన్లలో దేన్ని ఉపయోగించి మనము ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ మార్చుకోవచ్చు ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటే ఏంటి టైటిల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వనమాట ఫీల్డ్ నేమ్స్ వాటిని ఎలా మార్చుకుంటాము ఏ బటన్ ఉపయోగిస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ బటన్ దగ్గర చూద్దాం న్యూ ఎంట్రీ న్యూ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి కొత్తగా ఎంట్రీ చేసుకోవడము డిలీట్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసిన దాన్ని డిలీట్ చేసేయడము ఫైన్ ఎంట్రీ అంటే ఫైన్ చేసుకోవడము ఫిల్టర్ అండ్ సార్ట్ అంటే ఏంటి వెతకడము లేదంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చుకోవడము కస్టమైజ్ కస్టమైజ్ అంటే ఏంటి మనకు అవసరానికి అనుగుణంగా మలుచుకోవడము ఓకే కస్టమైజ్ అనే బటన్ మనం ప్రెస్ చేయాలి సో కస్టమైజ్ అనే బటన్ మనం ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి కస్టమైజ్ నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేయగానే వెంటనే చూడండి మనకి ఏమొచ్చిందో కస్టమైజ్ అడ్రస్ లిస్ట్ అని వచ్చింది సేమ్ అవే ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి సో మీకు ఏది కావాలంటే అది మార్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ టైటిల్ టైటిల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దాని పేరు మారుస్తున్నాను జస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని పెడుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి యాడ్ డిలీట్ రీనేమ్ మూవ్ అప్ మూవ్ డౌన్ అనే ఐదు బటన్లు ఉన్నాయి సో టైటిల్ నేను తీసేసి రీనేమ్ ద్వారా మారుస్తున్నాను రీనేమ్ ద్వారా నేను మారుస్తున్నాను అనమాట అందులో స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాస్తున్నాను చూడండి స్టూడెంట్ నేమ్ రాసి ఓకే కొడుతున్నాను నేను ఎప్పుడైతే ఓకే కొట్టానో ఇక్కడ టైటిల్ పోయి ఎస్ నేమ్ అని వస్తుంది చూడండి ఎస్ నేమ్ అని వచ్చింది ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వద్దు అనుకున్నాము డిలీట్ చేయద్దాం డిలీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి డిలీట్ అని ఉంది కదా డిలీట్ అని కొట్టండి వెంటనే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఈ మెసేజ్లో ఏముంది ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ విల్ బి డిలీటెడ్ యాజ్ వెల్ అని ఉంది ఓకే అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫీల్డ్లో ఉంటే అది కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది అని అడుగుతుంది అనమాట సో నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే డిలీట్ ఎస్ అని కొడితే డిలీట్ అయిపోతుంది డిలీట్ అయిపోయింది లాస్ట్ నేమ్ ఇది కూడా డిలీట్ చేసేద్దాం డిలీట్ తర్వాత కంపెనీ నేమ్ ఉంది కంపెనీ నేమ్ నేమ్ చేద్దాం మనము కోర్స్ నేమ్గా మారుద్దాం కోర్స్ నేమ్ క్లిక్ చేయండి రీనేమ్ అని కొట్టండి కంపెనీ నేమ్ తీసేసి కోర్స్ నేమ్ అని రాస్తున్నాను రాసి ఓకే కొట్టేయండి తర్వాత అడ్రస్ లైన్ వన్ అడ్రస్ లైన్ టూ ఉంది సో అడ్రస్ లైన్ వన్ను మీరు రీనేమ్ చేసేసి ఆ లైన్ వన్ తీసేయండి జస్ట్ అడ్రస్ మాత్రమే పెట్టండి అడ్రస్ సో అడ్రస్ లైన్ టూ ఉంది కదా దాన్ని తీసేద్దాం మూవ్ డౌన్ చేసేద్దాం కిందికి తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ కావాలి కదా మనకి ఇక్కడ వర్క్ ఫోన్ ఉంది చూడండి వర్క్ ఫోన్ ఉంది కదా కింద సో వర్క్ ఫోన్ క్లిక్ చేసి రీనేమ్ చేద్దాం వర్క్ ఫోన్ అయినా తీసుకోవచ్చు హోమ్ ఫోన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం రీనేమ్ చేసేసి దాన్ని కాంటాక్ట్ నెంబర్గా మార్చి ఓకే కొట్టేద్దాం ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది పైకి తీసుకెళ్దాం పైకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మూవ్ అప్
Ravi course name office office automation contact number edo oka number enter chestunnanu nenu address idaloru okay kavalante meetha enter chesukochu nenu enter cheyaledu new entry mudu rendodi ramu course name dca contact number address desthavar peta new entry rahul course name office automation contact number address vijayawada ee vidhanga 3 entries chesanu kavalani inka ekko entry chesukochu nen 3 entries chesi close chesanu close cheyagane ikkada manaku adugutundi anamata chudandi my data sources anugutundi so data sources lo ikkada manam file name ivali file name edo odi isthanu nen ayithe ikkada em isthunnanu nen ippudu present computer కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ అని ఇస్తున్నాను కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఫైనల్ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నేనైతే కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఇచ్చి సేవ్ అని కొడుతున్నాను సేవ్ అని కొట్టగా చూడండి వెంటనే మెయిల్ మర్జ్ రెసిపెన్స్ అని మొత్తం మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా ఇందులో కనబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట సో మనం ఏమేమైతే ఎంటర్ చేసామో ఆ డేటా అంతా ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఓకే కొడుతున్నాను ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేయండి ఇక్కడ ఏముంది రైట్ ఇవర్ లెటర్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు లెటర్ రాసుకోండి అంటే ముందే రాసినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు రాసినా పర్వాలేదు అనమాట ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసి లెటర్ ఒకటి రాస్తున్నాను సో ఇలా లెటర్ ఒకటి ట్రైప్ చేసుకున్నాము సో ముందు రాసి పెట్టుకున్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అది ఇలా చేశాం డియర్ టుమారో వీ హ్యావ్ అన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఆల్ ఆర్ అటెండ్ వితౌట్ అబ్సెంట్ థ్యాంక్ యూ ఐ వ్యార్ కంప్యూటర్ ఇలా ఒక జస్ట్ ఒక నార్మల్ లెటర్ ఒకటి రాశాను ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు డిఆర్ అని ఉంది కదా ఈ డిఆర్ పక్కన మనం రాసిన ఎంట్రీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే మనం రాసిన పేర్లు కానివ్వండి ఫోన్ నెంబర్లు కానివ్వండి ఇక్కడ అన్నీ మెర్జ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ రైట్ ఇవ్వ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఆల్రెడీ డన్ సో రైట్ ఇవ్వ లెటర్ నవ్ ఒకవేళ మీరు ముందుగా రాసుకోకపోతే ఇప్పుడు రాసేయండి అని అడుగుతుంది టు యాడ్ రెసిపెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ లెటర్ క్లిక్ ఏ లొకేషన్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ బిలో సో రెసిపెన్స్ ఎక్కడైతే మెర్జ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అక్కడ జస్ట్ క్లిక్ చేసి లొకేట్ చేయండి ఈ క్రింది వాటిలో ఏదో ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అడుగుతుంది సో మోర్ ఐటమ్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మోర్ ఐటమ్స్ ఉంది కదా మోర్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను మోర్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయగానే చూడండి వెంటనే మనం రాసిన ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎస్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒక్కో దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఎస్ నేమ్ ఎస్ నేమ్ కొట్టిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ అని కొడదాం చూడండి ఇన్సర్ట్ అని వచ్చింది కదా ఎస్ నేమ్ ఇన్సర్ట్ కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి మళ్ళీ మోర్ ఐటమ్స్ కొట్టండి కోర్స్ నేమ్ కొడుతున్నాను కోర్స్ నేమ్ చూడండి కోర్స్ నేమ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ ఓకే తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒకదాని కింద ఒకటి రాస్తున్నాను మళ్ళీ మోర్ ఐటమ్స్ కొట్టండి ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది అడ్రస్ ఉంది నార్మల్గా మనం ముందు కాంటాక్ట్ నెంబర్ రాసాం తర్వాత అడ్రస్ రాసాం కానీ ముందు అడ్రస్ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకున్నాం అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను అడ్రస్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ అని కొడుతున్నాను ఈ విధంగా వచ్చింది ఓకే క్లోజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను మళ్ళీ మోర్ ఐటమ్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ ఓకే ఈ విధంగా వచ్చింది క్లియర్ ఈ విధంగా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఒకసారి చూడండి ఎస్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈ విధంగా వచ్చింది అనమాట వచ్చిన తర్వాత ప్రివ్యూ యువర్ లెటర్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లిక్ చేయండి ప్రివ్యూ యువర్ లెటర్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనం రాసిన అన్నీ క్లియర్గా నేము రవి కోర్స్ నేమ్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ గిద్దలూరు ఫోన్ నెంబర్ సమ్ ఈ లెటర్ అనేది తనకి ఈ విధంగా వెళ్తుంది అనమాట ఓన్లీ రవి వరకు 
ఆ తర్వాత ప్రీవ్యూ లెటర్కి వచ్చేయండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి రెసిపెండ్స్ అని చూడండి ప్రీవ్యూ లెటర్ వన్ ఆఫ్ ద మెర్జ్ లెటర్స్ ఈజ్ ప్రివ్యూడ్ హియర్ టు ప్రివ్యూ అనదర్ లెటర్ క్లిక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ రెసిపెండ్స్ రెసిపెండ్ వన్ అని ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు రవి ఉంది కదా క్లిక్ చేయగానే చూడండి నెక్స్ట్ రాము డిసిఏ బేస్తవర్ పేట ఫోన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ రాహుల్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విజయవాడ ఫోన్ నెంబర్ సో ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ మెర్జ్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో అడ్రస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది మ్యాటర్ అంతా సేమ్గా ఉంటుంది క్లియర్ ఈ విధంగా మనము లెటర్స్ అని పంపించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టెప్ చూడండి లాస్ట్లో స్టెప్ ఏముంది కంప్లీట్ ద మెర్జ్ సో కంప్లీట్ ద మెర్జ్ అని కొడుతున్నాం సో ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా మీరు కావాలంటే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ఎడిట్ ఇండివిజువల్ లెటర్స్ ఏదైనా ఇండివిజువల్ లెటర్స్ అయినా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ తీసైనా సరే పంపించుకోవచ్చు సో ప్రీవ్యూవర్ లెటర్ అనేది మీరు ఏది ప్రింట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రవి దగ్గర మీద స్టార్ట్ అయింది రవి అయిన తర్వాత కంప్లీట్ ద మెర్జ్ అని కొట్టండి ప్రింట్ తీసి పంపించేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ రాము వచ్చింది తర్వాత కంప్లీట్ ద మెర్జ్ అని కొట్టండి ప్రింట్ తీసి పంపించండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది కొట్టండి కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ రాహుల్ వచ్చింది మళ్ళీ కంప్లీట్ ద మెర్జ్ అని చెప్పండి ప్రింట్ తీసి పెట్టండి ఆ విధంగా మీరు పంపించుకోవచ్చు అనమాట క్లియర్ ఏదైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మీరు ఇట్లా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కరెంట్గా అన్ని రికార్డులు ఇక్కడ ఏముంది ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే మెర్జ్ రికార్డ్స్ అని ఉంది ఆల్ కరెంట్ రికార్డు ఫ్రమ్ టు అంటే అన్ని రికార్డులు మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చా లేదా కరెంట్ రికార్డులను ఎడిట్ చేసుకుంటారా లేదంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఫీల్డ్ రెండో ఫీల్డ్ నుండి నాలుగో ఫీల్డ్ ఐదో ఫీల్డ్ నుండి ఆరో ఫీల్డ్ ఇట్లా మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఇట్లా ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట క్లియర్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మెయిన్ మధ్యనేది ఓకే థ్యాంక్ యూ